Saluton al cio, jeni vu die vie dio, kai cino kte mi volas discuti hein bestoin, krom la edzino. Am char mi tre shatas hein bestoin, sed ankau mi volas discuti tion ke vere ni la homui ne esa supla inteligentai animaloi de citiu mondo. Do example, mi havas katon, mi ofte pri parolas mi an katon en citiu kanalo, kai ci matene mi elde tijis, kai mi vidis ke mi a kato esas cel angulo de la lito. Kaj mi vidis, ke ĝi estas profunde dormanta, kaj mi ne volas veki ĝin, do mi ellitiĝis tre malrapide, kaj kompreneble tio elĉerpis iom da energio, kaj tiam mi ellitis kaj iris laborejen. Sed kiam mi venis hejmen, mi vidis, ke la kato ankoraŭ ne moviĝis, ĝi ankoraŭ estas ĉe tiu angulo de la lito, kaj mi estas tie manĝante, kaj mi pensas, fek! La kato havas tre bonan vivon, ĉu ne? Ĝi faras preskaŭ nenion. Se ĝi volas dormi, ĝi povas dormi. Se ĝi volas manĝi, estas multe da manĝaĵo tie, ĝi povas manĝi. Se ĝi volas eliri el la domo kaj fiki katinon, ĝi povas fari tion se ĝi volas. Do vere, la katoj estas multe pli inteligentaj ol ni. Kaj mi scias, ke ofte homi ŝercas pri tio en la interreto, en la interreto, en la interreto, sed ĝi vere ne estas ŝerco. La katoj verŝajne estas pli inteligentaj ol ni. Kaj ne nur la katoj, hundoj estas preskaŭ samaj. Ili scias kiel akiri manĝaĵon, eĉ de hazardaj homoj. La alian tagon mi promenis al la strato kaj estis hundido tie, kaj ĝi bojetas iomete, kaj mia edzino rigardis ĝin kaj pensis, Ho, ĝi estas tiom ĉarma, donu al mi vian manĝaĵon, kaj simple prenis ĝin al mia mano kaj komencis ĵeti ĝin al la hundido, kaj mi pensis, mi pensis, kiel la fek? Estas hazarda hundo, se estus homo, kaj diris, Donu al mi manĝaĵon, ni verŝajne simple rigardus lin kaj pensas NE! Estas mia manĝaĵo! Kaj tio estas terura afero, vere! Ni pli preferas helpi hundidon al homon? Ah, fek, mi nun estas terura homo. Do, tio estas la unua parto de mia prelegaĉo. La dua parto estas tio ke Dum mia vivo mi havas multajn bestojn, aŭ almenaŭ mia familio havas multajn bestojn, ĉar ni tre ŝatas bestojn. Nu fakte, antaŭ ol mi havis mian katon, antaŭ ol mi ekhavis mian katon, mi sentas ke estas manko en mia vivo, aŭ almenaŭ en la domo. La domo ŝajnas malplena, ŝajnas estas manko. Kaj kiam ni ekhavis la katon, Tiam ŝajnas ke ne plu estas manko en la domo, do ŝajnas ke mi devas, kaj mi ŝajnas tre ŝatas diri ŝajni, 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 mi ne scias kial, sed ŝajnas ke, fek al mi, devas esti hejmbesto en la domo, por ke ĝi sentu kvazaŭ estas domo. Kaj kiam mi estis infano kaj poste adoleskanto, mia familio entute havas du hundoj, ne samtempe, sed unu post la alian. Kaj la unua hundo mortis kiam mi havas sep jarojn, sed mi ankoraŭ povas tre bone kaj klare memori tiun hundon, ĉar kiam mi estis tre juna, ĝi estis eksterhejma hundo, ĝi ne povas eniri la hejmon, krom se ĝi volas ke la paĉo, mia paĉo, batu ĝin, sed unu tagon ĝi fakte ja eniris la hejmon, kaj bonŝance ĝi ja faris tion, ĉar ĝi savis mian vivon, kiam mi estis tre juna, Estis serpento en la domo, kaj miaj gepatroj estis ekstere la domo. Kaj la hundo eniris la domon, atakis la serpenton, kaj mortigis la serpenton. Sed samtempe la serpento mortigis la hundon per la veneno. Do, malbon ŝance, la hundo mortis, sed ĝi savis mian vivon. Kaj ni devas atendi jaron antaŭ al ni denove aĉetus hundon, ĉar ni sentis ke... Kompreneble, kiam vi perdas beston, vi... Estas kvazaŭ vi perdas anon de la familio, ĉu ne? Do ni devas atendi jaron, kaj tiam ni aĉetis hundinon. Kaj tiu hundo estis tre amuza hundo, ĉar la unua hundo estas preskaŭ garda hundo. Ĝi vivis ekstere la domo, ĝi sidus tie rekte kaj rigardus ĉion, kaj se ĝi aŭdus sonon en la arbustoj, ĝi simple alkurus ĝin kaj bojas kaj takus ĝin. Sed ĉi tiu hundo, mia paĉjo volas ke ĝi ankaŭ estu garda hundo, sed ĉi tiu hundino tute ne volas tion. Ĝi preskaŭ komence decidis, ne, fek al tio. Mi estos en hejma hundo. Kaj kelkajn fojojn mia paĉjo batis ĝin kaj diris, eliru el la hejmo, sed ĉiun fojon ĝi simple ignoros lin kaj revenus al la hejmo kaj kun tre grandaj okuloj rigardus lin kaj simple rigardus lin kaj estas kvazaŭ ĝi mense al mense diras al li, ne.
mi estas homo. Kai iom post iom, mi simple alkutumigis al la hundo en la domo, kai tiam ni alkutumigis al la hundo sur la sofo, kai tiam ni alkutumigis al la hundo sur la sofo sen ni, <laughs> kai estas tute malsama hundo, kai ĝi havas sian propran personecon, kai um, fakte antaŭ unu jaro tiu hundo ankaŭ, ne, ne antaŭ unu jaro, antaŭ, nun estas antaŭ kvin jaroj, fek. Um, G ankaŭ moritis kaj G simple moritis pro mi kredas kancero au oh, yeah mi kredas estis kancero mi ne estis en, en Tasmanio kiam G moritis bon chance ĉar mi ne volas toleri tion um, kaj ankaŭ mi havas aliajn bestojn kiam mi estas infano precipe fiŝojn kokojn kaj tiel plu sed nun mi havas demandon por vi ĉu vi iom ajn havas hejm beston verŝajne vi ja havas hejm beston do Kiun hejm beston vi havas? Kian specon de hejm besto vi havas? Simple diru en la komentejo sube kaj diru al mi um, iomete pri via hejm besto. Do, dankon kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi gara do hundo atakos vin. <laughs> Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝis nunaj donacantoj estas Andrew Tim, Boncora Komencanto, Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.